നമസ്കാരം സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസ് സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുർഗാദാസ് സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പേജിൽ ലൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നിലമ്പൂരിലെ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് നിന്നും സംഘത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും പ്രചാരകനായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രചാരകരിൽ ഒരാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടി എൻ ഭരതേട്ടൻ്റെ മകൻ പിന്നീട് ജനസംഘത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ദുർഗാദാസ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തും നെടുമങ്ങാടുമൊക്കെ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ എൺപത്തി ഒന്നിൽ ജൂലൈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി കൊല്ലം നിലമേൽ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പോയി മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരുടെ കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയാവുകയായിരുന്നു ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ ചിന്തകളാണ് മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് ഒരുപക്ഷെ യാദൃശികമായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ദുർഗാദാസും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തടവുകാരനായിരുന്നു നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്വയംസേവകർ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനാധിപത്യവും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് കടന്നു പോകുന്നത് സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസിനെ പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് സംഘ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ബലിദാനം കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ആ വിപുലീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി അവർ ചോര ചിന്തിയപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിലിൽ പോയ കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങളേറ്റ് വാങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വയംസേവകർ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ അവരുടെ യൗവനം തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക ദിനത്തിനാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭരണഘടനയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പൗരാവകാശങ്ങളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള മത തീവ്രവാദികൾ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് അഴിച്ചുവിട്ട അക്രമങ്ങൾ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തിവിട്ട കലാപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവരുടെ സമരം ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് നോക്കൂ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഇതേ ഭരണഘടന സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും ഇന്ന് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകരെന്ന വേഷം കിട്ടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഈ രാജ്യത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഭരണഘടനയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച തങ്ങളുടെ യൗവനം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വയംസേവകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസും ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ 
സധൈര്യം നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപതോളം ധീര ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു സധൈര്യം ചെറുത്തു നിന്ന നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ട വീര്യം കാഴ്ചവെച്ച നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ അക്രമത്തിന് ഇരട്ടിയിലധികം വരുന്ന പ്രഹരത്തിലാണ് പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കടുത്ത പ്രഹരം തന്നെ ചൈനയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ സൈന്യത്തിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടി സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം പുറത്തുവിട്ടത് പക്ഷെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരായ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോഴും ആ ധീര സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിനെ പോലും അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അവഹേളിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാരുടെ വീരമൃത്യുവിനെ അപഹസിക്കുകയായിരുന്നു അവർ നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തെളിവാണ് ചൈന പോലെയുള്ള ഒരു ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ സൈനികരുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്ഥിരീകരണവും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ജീ ധീര ജവാന്മാരുടെ ധീരതയുടെ തെളിവ് കോൺഗ്രസുകാരും സി പി എമ്മുമാരൊക്കെ സി പി എമ്മുമാരും ഒക്കെ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഉയർന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഇനി ചൈനയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആരാണ് ആരാണ് ഈ സമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെയും ഒക്കെ അവഹേളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം ചൈന കയ്യേറിയത് അതിനെതിരായി ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അന്ന് പോരാടിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകാൻ അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാർ അതിർത്തിയിൽ പോരുതിയിട്ടും പോരാടിയിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ട സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ വെടിയുണ്ടകളില്ലാതെ ചൈനീസ് സൈന്യത്തോട് എതിർ എതിർത്ത് പരാജയം മരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ നേരിട്ട ജവാന്മാരുടെ ധീരതയുടെ കഥകൾ നമ്മൾ എത്രയോ കേട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നോക്കൂ നമ്മുടെ ജവാന്മാർ അതിർത്തിയിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചൈനയുടെ സഹായം വാങ്ങി ചൈനയിൽ ചൈനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംവിധാനമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ചൈനയുടെ എംബസിയും ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംബസിയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചൈനയെ പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അവർ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും നിലപാട് വ്യത്യസ്തല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടേത് പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് അവർ ചൈനയ്ക്കൊപ്പമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ചൈനയ്ക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന സമീപനം എല്ലാ കാലവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുപണി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ദേശസ്നേഹികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നണഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസിൻ്റെ ബലിദാനം മാർസിസ്റ്റ് അക്രമികളുടെ കഠാരയ്ക്ക് മുന്നിൽ തൻ്റെ ജീവൻ കൈവിടേണ്ടി വന്നപ്പോഴും താൻ വിശ്വസിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവൻ കൈവിടിഞ്ഞപ്പോൾ
തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള ലഹള ആ മാപ്പിള ലഹളയുടെ തുടക്കം നിലമ്പൂർ കോവിലകം അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിന് നേരെ നടന്ന അക്രമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാപ്പിള ലഹളയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളയുടെ എല്ലാ ക്രൂരതയും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ദുർഗാദാസ് പ്രചാരകനായി വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വള്ളുവനാട് ഏറനാട് താലൂക്കുകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അന്നത്തെ മൃഗീയമായ ഹിന്ദു വേട്ട ആ ഹിന്ദു വേട്ടയെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് അന്ന് വർഗീയ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി എന്ന ഒരു മനുഷ്യ മൃഗത്തെ വലിയ ഹീറോ ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല തൂവൂർ കിണറ്റിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ മാനഭംഗ മാനഭംഗത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു കൂട്ടക്കലകളിൽ ഒന്ന് നടന്നത് ഈ കേരളത്തിലുള്ള വള്ളുവനാട് ഏറനാട് താലൂക്കുകളിലായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ ആളുകളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആ ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ വലിയ ധീര യോദ്ധാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവർക്ക് താമരപത്രം നൽകുന്നു അവർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നു മറുവശത്ത് അന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിസ്സഹായരായിരുന്ന നിരപരാധികളായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരുടെ ഈ നിരപരാധികളായ ഹൈന്ദവരുടെ അന്ന് ഇരകളാക്കപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരുടെ അവകാശ പോരാട്ടത്തിൽ അന്നും ഇന്നും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷവും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലബാറിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വേട്ടകളുടെ നിരവധി കഥകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് രാമസിംഹൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊലപാതകമായാലും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ട രാമസിംഹൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കഥ അധികമാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള തളിക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭമടക്കം മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണമടക്കം നിരവധിയായ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ മലബാറിൽ വിശിഷ്യ മലപ്പുറം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർവായനയിലൂടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ യാദൃശികമായിരിക്കാം ഈ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ വില്ലന്മാരായ ആളുകളെ വെള്ളപൂശി അവരെയെല്ലാം നായകന്മാരാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള നീക്കം ചിലർ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരായുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമുയർത്താനും ഒരു നറേറ്റീവ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ആഖ്യാനം എന്തായിരുന്നു സത്യമെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൈവന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ അവസരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണം അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്വർഗീയ ദുർഗാദാസ് സ്മാരക സമിതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമിതിയുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇടപെടലുകൾ ഇതെല്ലാം അവരെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ ദുർഗാദാസ് സ്മാരക സമിതിയുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വന്ദേ